ഹായ് ഗായ്സ് ടുഡേ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിംഗ് ദി ടോപ്പിക് റേഞ്ചിങ് ഒരു സർവേ ലൈൻ ചെയിൻ ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ ലോങ്ങറായി വരുന്ന കേസിൽ മെഷർമെൻസ് ആ ഒരു ലൈനിന് സർവേ ലൈനിന് എലോങ് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ എ സർവേ ലൈൻ ഈസ് നോൺ എസ് റേഞ്ചിങ് ഒരു സർവേ ലൈനിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ചിങ് നമ്മൾ നെയ്ക്കഡായി വെച്ച് സാധാ നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാതെ നെയ്ക്കഡ് ആയി വെച്ച് സാധാ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് റേഞ്ചിങ് ചെയ്യും അതുകൂടാതെ ലൈൻ റേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റേഞ്ചിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് റേഞ്ചിങ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഓർ ദ സിപ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് ദെൻ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് വാട്ട് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഈസ് ദി റേഞ്ചിങ് കണ്ടക്റ്റഡ് വെൻ ദി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻ്റർവിസിബിൾ അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് രണ്ട് എൻ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഓർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വിസിബിൾ ആവുന്ന കേസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് വിസിബിൾ ആവുന്ന കേസിൽ അതുപോലെ തന്നെ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഒരു ലൈൻ്റെ സർവേ ലൈൻ്റെ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് വിസിബിൾ ആവുന്ന കേസിലുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ചെയ്യാറ് ഹിയർ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവേ ലൈനിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം സോ അതിനുവേണ്ടി ഒരു സർവേയർ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിൽക്കും ദെൻ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ റേഞ്ചിങ് റോഡ് പിടിച്ചൊരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് നിൽക്കും തമ്പ് ലൈനും ചൂണ്ടുവിരലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്ത് സ്ലൈറ്റ്ലി ഈ ഒരു റേഞ്ചിങ് റോഡിനെ സീലിൽ നിൽക്കുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും എപ്പോഴാണോ റേഞ്ചിങ് റോഡ് എ എന്ന് ഏൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ ഒരു ലൈനിൽ കറക്റ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലായിട്ട് തോന്നുന്നത് ലൈനിൽ വരുന്നതായി തോന്നുന്നത് ആ സമയം ഏൽ നിൽക്കുന്ന സർവേയർ കൈ കൊണ്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ കാണിക്കും ദെൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ റേഞ്ചിങ് റോഡ് നിർത്താമെന്നാണ് അതായത് എപ്പോഴാണോ ലൈനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കറക്റ്റ് ലൈനിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ചിങ് റോഡ് വരുന്നതായി എ എന്ന് പറയുന്ന സർവേയർക്ക് തോന്നുന്നു എയിൽ നിൽക്കുന്ന സർവേയർക്ക് തോന്നുന്നത് ആ സെയിം പൊസിഷനിൽ തന്നെ സി എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ചിങ് റോഡിനെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഹാൻഡ് കൊണ്ട് സിഗ്നൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ദെൻ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ അതർ അടുത്ത ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സർവേ ലൈനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സർവേ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചിങ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് നെക്സ്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഓർ റെസിപ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഓർ റെസിപ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എൻ സ്റ്റേഷൻസ് വിസിബിൾ അല്ലാത്ത കേസിൽ അതായത് രണ്ട് എൻഡ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു സർവേ ലൈൻ രണ്ട് എൻ സ്റ്റേഷൻസ് വിസിബിൾ അല്ല ഡ്യൂ ടു ഹില്ലി ഗ്രൗണ്ട് കാരണം അതിന് അതായത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ എന്തെങ്കിലും ഹില്ല് ഹില്ലി ഏരിയാസ് കാരണം നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റ്സ് വിസിബിൾ ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് റേ കറക്റ്റായിട്ട് ലൈനിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ് അലൈൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹിയർ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എൻ സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് ഒരു സർവേ ലൈൻ രണ്ട് എൻ സ്റ്റേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീനിൽ നമുക്ക് എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആയ എം വൺ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഈ എയും എ എൻ ബിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും ഈ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നും എയും ബിയും വിസിബിൾ ആയി ആവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എം വൺ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ബിറ്റ്വീനിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ എം വണ്ണിലും എൻ വണ്ണിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റേഞ
ആ സെയിം ലൈനിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും വരുന്നത് വരെ എൻ വണ്ണിനോട് നീങ്ങാൻ പറയും അങ്ങനെ എൻ വണ്ണ് നീ മൂവ് ചെയ്ത് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പൊസിഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സർവേയർ എം ടുവിൽ നിൽക്കുന്ന സർവേയറിനോട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറയും എ എം ത്രീ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ കിട്ടുന്നത് വരെ അതായത് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എം ടുവിൻ്റെ പുതിയ പൊസിഷനായി എം ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ പൊസിഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നീങ്ങാൻ പറയും എ എം ത്രീ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സും ഒരു ലൈനിൽ കിട്ടുന്നത് വരെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറയും അങ്ങനെ എ എം ത്രീ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ പൊസിഷൻ പുതിയ അച്ചീവ് ചെയ്തു ദെൻ എം ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻ ടുവിനോട് ഗൈഡ് എൻ എൻ ടുവിനെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് എൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ പൊസിഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇതുപോലെ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവേ ലൈനിലേക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് എമ്മും എന്നും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സർവേ ലൈനിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് റെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ എമ്മും എന്നും കിട്ടുന്ന ഇതുവരെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീനിൽ എമ്മും എന്നും കിട്ടുന്നത് വരെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ദെൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇത്രയുമാണ് റേഞ്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് റേഞ്ചിങ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും പഠിച്ചു ഇത്രയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് താങ